Hasta hace pocas décadas, el cáñamo era una planta que se cultivaba en diversas zonas de nuestra geografía para obtener de ella sus preciadas fibras. En La Rioja, la extensión del cultivo de fibras vegetales se localizaba en las tierras bajas y medias, pues había que suministrar materia prima a los numerosos telares que se extendían por la zona. El cáñamo se ha utilizado, además de la confección de tejidos, para la fabricación de alpargatas y en la cordelería. Sí, ahora estoy haciendo, los, los, diríamos, los ramales para hacer la trenza. Como lleva tres, hago dos, un poco largos, y el otro tiene que ser corto porque si no se enreda abajo. Manolo Abad, cordelero y alpargatero desde su juventud, ha preparado tres ramales de cáñamo con los que hábilmente elabora la trenza para la suela. Tienen que ir dos largos y uno corto, porque si no, no se puede hacer la trenza. Tienen que ir dos largos y uno corto. El corto es el que da el paso a los demás, porque si no, pues claro, si irían todos largos, abajo se haría... ...y no se podía hacer. Esto cuando ya vas llevando largo... ...pues hay que acortar. Porque si no... ...llegas muy largo y no, eso tampoco. Es mejor, cuanto más corto se hace mejor. El cáñamo utilizado para las alpargatas... ...será el de peor calidad, llamado estopa. Los alpargateros preparaban varios metros de trenza para disponer de material a la hora de urdir las suelas. Urdiendo la suela, preparaba para que después la cosa, la, la cosa, ¿me entiendes? La, 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 con la aguja, aquí en el banco, en el mismo banco, este, ¿sí? la van a, a coser. Comienza ahora la verdadera labor de fabricar las alpargatas. Con la trenza que ha preparado Manolo, Vicente urde las suelas, sentado en el banco tradicional de alpargatero. Aunque el ojo de la experiencia siempre ha sido fundamental en esta tarea, unas marcas fijadas en el banco le sirven al urdidor para dar a cada suela la medida deseada. El banco de trabajo del alpargatero es especial y tiene su superficie inclinada y rematada por la estaquilla para tensar el hilo. Deshacer un poco el hilo para de la beta esta, de acuerdo, para que pueda entrar en la aguja. Si no, no puede ir por el agujero de la aguja. El cosido de las suelas corre a cargo del cosedor, que realiza su trabajo en el mismo tipo de banco. Antes de empezar su labor, Ángel prepara la cosedera o hilo de coser. Para enhebrar la punta del hilo, en la lezna o aguja, el cosedor debe reducir el número de hebras y retorcerlas sobre una superficie. Ángel siempre ha utilizado su pierna, como lo demuestra la depilación de esta parte de su cuerpo. El cosido consiste en atravesar con la lezna o aguja todas las vueltas de trenza de la suela. Una vez que la punta sale por el otro lado, enhebra el hilo y lo recupera pasándolo por el agujero. En esta labor, la estaquilla de la mesa cumple la importante función de palanca para tensar el hilo. Puntada tras puntada, quedan sujetas las vueltas de trenza que forman las suelas. Ah, se corta aquí así y ya está terminado el cosido. La fama alpargatera de La Rioja, tradicionalmente, ha recaído sobre Cervera del río Alama y los pueblos de su entorno. En Cornago, Manolo, 
Con una plantilla, marca sobre una tela de algodón el contorno de los talones y el de los tomos o delanteras de las alpargatas y después corta las piezas con la tijera. Ahora voy a doblar ya para cuando tenga que coser. Manolo heredó de su abuelo el banco en el que está trabajando y que consiste en dos tablas en forma de pinza que sujetan la suela mientras la cose. La última labor para dejar terminadas las alpargatas es el remonte, que consiste en coser a la suela, las delanteras y los talones. Manolo utiliza para ello hilo de algodón, empujando la aguja de capellar con una chapa de latón llamada repujo o zapatilla. Ahora voy a hacer la puntera o la morrera. Hay quien dice puntera y hay quien dice morrera. Eso ya va a gusto de cada uno. Ahora estoy haciendo los lados. ¿Qué se llaman? Así se queda. La industrialización trajo consigo la fabricación en serie de las alpargatas, vulcanizadas con goma para hacerlas más resistentes y la mecanización de algunos de los procesos tradicionales. En la actualidad, los alpargateros realizan únicamente las fases manuales que no han podido ser sustituidas por las máquinas. Los fabricantes entregan paquetes de suelas de yute a los alpargateros y estos, en los ratos libres que les dejan las tareas del campo o las propias de la casa, se dedican a remontar, es decir, a coser las telas. Por lo demás, la tarea es idéntica a la de otros tiempos. Pequeños grupos de vecinos se reúnen en un rincón de la calle y allí, entre conversaciones, se dedican a la fase final de manufacturación de las alpargatas. Manolo ha diseñado su propio banco de trabajo, más funcional que el que heredó de su abuelo. Hoy, los alpargateros siguen protegiendo sus manos con las mismas piezas que utilizaban antaño. Pues este es el repujo que sirve para empujarle a la aguja. Y luego está el dedil para no cortarte en el dedo. En la actualidad, los centros más importantes de producción alpargatera en La Rioja giran en torno a Calahorra y Arnedo. La temporada de coser las alpargatas comienza en el mes de noviembre y se prolonga hasta junio. Por esas fechas todavía se pueden encontrar grupos de personas sentadas en los rincones soleados de sus pueblos, terminando a mano las tradicionales alpargatas. Soy Eugenio Gonesma director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.